Maayo nga adlaw kaninyong tanan, mga taga-Visayas o mga Cebuano. Good day to everyone. We're so thankful that we are here in Cebu branch of Ozone Med. And with me is Dr. M.I. Aguinaldo. I'm so thankful for him that he uh, paved the way to my invitation to lead here as a physician in charge in Ozone Med Cebu branch. Pakilala ka muna in Cebuano, Doc. <laughs> oh, thank you, thank you, Dr. Ako po si Dr. M.I. Aguinaldo. I'm from Cebu yung family ko talaga. And um, we uh, migrated here um, for good last 2019. So for good na po pati. And we're so thankful. Alam nyo, pareho pa ko kaming cosmetic surgeon. Kaya tingnan mo, guwapo niya talaga at napakaganda namin lahat. Ano po? That is the declaration of a cosmetic surgeon. You have to be looking good feeling good and look younger all the time. Yan. Kaya ako ay masaya at uh, uh, tinanggap mo yung aking invitation to lead here, help out ng mga taga Cebuano and also in this Visayas area. Thank you. Thank you. Thank you po. So, doc, meron po akong mga questions. Doc, ano po ba itong ozone therapy na binigay or inintroduce nyo dito sa Cebu? Oo, kasi alam mo, Doc, MI, marami din tayong mga taga Cebu na lumuluwa sa Manila, no? Uh -huh. And um, they are really requesting to open up here. And so we started to pray. Uh, we believe that as we pray, the Lord answer us, ano? Amen. And it's a quick, ano, quick answer talaga si Lord, na Kasi biro mo, ang laki-laki ng Cebu, dito tayo nakakuha ng unit dito sa BPI, Cebu Corporate Center, the very heart of Cebu, no, di ba? And then uh, there are a lot of uh, places na mahanap sana natin, but I believe it's the Lord's will na makakita tayo ng lugar dito. And so with the um, thankful tayo na answered prayer sa mga pasyente natin. Kasi ang ozone is a triple oxygen molecule. Napag-aralan natin yun. The more oxygen in our body, di ba, no, Doc? The best a result. May 5 hours tayong ano eh, nangyayari pag maraming oxygen sa katawan natin. Ano po yung 5 hours na yun? Ayun, di ba? Restoration, nire-repair, nire-rejuvenate, nire-restore, at pagpapaganda, rejuvenation. Tama. Yan ako. Talagang uh, inain po kami dalawa doon. Uh, kasi ayoko po yung ano eh, mga effect po, may mga adverse reaction po lahat, no? ang mga modalities of treatment when it comes to cancer. Eh, mamaya, may di-discuss pa natin yung difference ng mga modalities of treatment na yun, ano, Doc? Ang dami pa palang kayang gawin ng ozone, no? ozone therapy, no? no? Yes. Ayan. So, may follow-up question ako, Doc. Gaano ka-importante ang cancer awareness, lalo na dito sa Visayas, particularly sa Cebu? Oo nga. Ang Department of Health po, may mga monthly, ano yan, cancer awareness. At itong October po, ay talagang nakatalaga para sa breast cancer at prostatic cancer. Yun po ang common, ano? Common cancer sa mga kababaihan at kalalakihan. If we will be giving the statistics, ganito, two in every three Filipina po ay may, can may breast cancer. No? One in every three Filipino male has prostatic cancer. Ganun ka yes, ganun na. Hindi lang dito sa Pilipinas, doon din sa ibang mga lugar, no? especially abroad, talagang uh, sa, sa USA, madami na rin nagiging cancer. So, napaka-importante po pala talaga na malaman ng mga taga-Visayas, lalo na yung mga taga-Sibu, kung ano yung pwedeng gawin ng ozone, ozone therapy sa atin. Oo nga, kayo, may culture kayo dito na ano eh, maraming uh, piyestahan, ano, yes, diba? Yes. Ano? At dito po sa aming klinik ay pag kayo po ay dumako po dito at nagpakonsulta uh, po kayo, matuturoan po namin kayo, especially mga cancer patient, ano po. Si doktora po kasi nag-journey talaga. So I'm very, very thankful to the Lord and I'm so very confident to share it to the cancer patient, especially yung breast cancer, no dok? Kasi, ano eh, yan ang common natin eh. Kaya napasalamat ako na napadala natin dito yung uh, technology na to na uh, tinuro din sa akin ng doc doktor na naggamot sa akin. Yes, Father. By the way, Doc, anong mga uh, ano natin na, in na introduce natin ng ozone therapy dito? No? 
in our ano yung pag-open natin. Ano mga cases ang nakita mo kaagad dito? Ang doktora napaka um, marami po ang mga cases sa kababaihan ang breast cancer. Talaga ano? Uh, yes po. Sa kapoy yung mga cancer na ang mga causes ay lifestyle. Ibig sabihin yung mga pag sobrang dami ng pagkain like sa colon cancer, pag inom sa liver, yung pagsisigarilyo lalo na po sa mga um, demographics natin sa Cebu katulad ng mga BPOs at saka yung mga taong mahilig um, uminom at kumain kasi mahilig pa mga Cebuano or mga Bisaya na kumain so breast liver, lungs, prostate cancer. Well, Common, ano? Yeah. Kasi nga po, sa dami ng mga kinakain natin, malaki pong factor, no? Pag nagpipiestahan, uh, kailangan marunong ka pumili talaga kung ano'y pinapasok mo. Kasi kung ano'y pinapasok mo, siyang ikaw ang nangyayari, no? Malaki ang factor ng nutrition. Eh, Di ba, pagka madami kang kinakain na salty food, anong end up mo? Ay, blood, hypertension. Eh, kayo naman, dami pa naman dito, no? Mga salty at dried fish. Mga tuyo. Oo, mga tuyo. Mas taas ang ano, end up ka talaga ng kidney, ano diyo, kidney stones, no? Lalo na kung islo ang metabolism mo, hindi mo na ilalabas talaga lahat. Kaya, dito po matuturoan po namin kayo, how would you naturally, naturally, ha, mailalabas mo yung mga toxic waste na yan. Ang ozone therapy po is a natural approach po natin, no? Wherein we can eliminate all of this toxic waste, no? Kaya malaking factor na maintindihan ng pasyente yung ano, kaparaanan pa para ilabas yung lahat ng mga maduduming kinain niya. No? Tama, tama. tama. It, to mention is yung mga unlimited rice natin. Ano? Marami po yan. <laughs> unlimited <laughs> rice, oo nga. Especially colored rice. Ay, walang colored rice to, ha? mga white rice. Wala na tayong mineral doon, dok, di ba? Yes. Ang maganda talaga, I've learned to eat, no? I've learned to eat colorful rice. I've learned to eat a colorful ano, uh, salads, no? Pag madaming kulay po yung salads ninyo, napakaganda po yon. And it is very much uh, digestible and give a good enzyme into your body, thereby giving a good nutrition to your cells. The very important part of our every organ is the cell. Yun yung basic unit natin, yes, eh, no? Right. Lahat ng organ may mga maliliit na cells yan. Kaya pag nakakain yan ng oxygen and through infusion tayo dito, no? Through IV infusion, plus pinakain mo pa ng magandang mga sustansyang pagkain in moderation, ano? Eh, napakaganda at mabubuhay ka ng healthy living talaga, no, Dok? Correct. Now, uh, because of that, may po-farther din tayo ano, magkakaroon pa tayo ng another ano natin. Ano. Imbitahan natin ngayon na uh, ang ating mga na, nakakapanood at nakakapakinig ng ating, ano, ang ating episode ngayon. Ano. Let's close in prayer and um, invite the Holy Spirit to touch their heart that they may be able to have a clear mind so that the peace of God would flow upon them and make a wise decision. You have to ask in prayer the wisdom from the Lord, the very source of our life. No? Let's come to prayer. Nimbitahan ko po kayong lahat na sumabay po sa ganitong panalangin. Hayaan niyo pong makalapit po tayo, the very healer, the very great physician, no? the Lord Jesus Christ na siya po talaga ang tunay na source po ng kagalingan natin. Let's pray. Heavenly Father, we're so thankful, Lord God, that we're able to open up this place for your children, Lord God. For them, O oh Lord, to know the very step that they wanted to have, Lord God. Flow the wisdom, O oh God. Let them experience the saving knowledge of the Lord Jesus Christ, O oh Lord for them to experience your love, Lord God. And through this uh, modality that we are introducing here in this place, O oh Lord, may they be able to have that hope that comes from you. And let there be a spirit of peace and understanding of how they would deal with this journey, O oh Lord. We thank you, O oh Lord Jesus Christ. And now, follow me in this prayer. Heavenly Father, I humble myself before you. Forgive me for all the wrong things I have done. 
I acknowledge that you die and rose again to save me from my sin and heal me from all sicknesses. I open my heart to you now and receive you as my Lord, my Savior, and my healer. Thank you for giving me an eternal life to those who receive you. I accept and declare that I am healed in the name of Jesus. Amen. And I'd like to close it here in this prayer, uh, in this verse, no, sa Second King. Marami sa inyo na na umiiyak na talaga at umihingi ng awa sa Panginoon. Gusto ko pong basahin ang 2 King 20 verse 5 in Visayas. Nadungog ko ang imong pag-ampo o nakita ko ang imong mga luha. Ayuhong ko ikaw. Katulad din po ninyo, nakita po ng Panginoon. They have heard our cry and the Lord has seen your tears, asking Him for the wisdom. Siya po ang tagapagpagaling. To God be the glory po. See you on our next episode in this channel in Ozone Med, Cebu Branch. God bless.